വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാന്റെ ധൈര്യം ആകസ്മികമല്ല അമ്മ ഡോക്ടർ ശോഭ പ്രവർത്തിച്ചത് മരണവും യുദ്ധവും വെല്ലുവിളിച്ചിടങ്ങളിൽ ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിൽ പോലും രാജ്യസ്നേഹത്താൽ തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിന്ന ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാന്റെ ധീരതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രധാന ചർച്ച എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദന് ഈ ശൗര്യവും ധൈര്യവും പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാണ് വംശീയ കലാപത്തിന്റെ രൂക്ഷത പേറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സേവന സന്നദ്ധമായ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മുഖമായി മാറിയ മാതാവ് ഡോക്ടർ ശോഭ വർദ്ധമാന്റെ ധൈര്യമാണ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വംശീയ കലാപങ്ങളുടെ ഭൂമിയായ ആഫ്രിക്കയിലെ ലൈബീരിയ ഐവറി കോസ്റ്റ പാപ്പുവ ന്യൂഗിന ഹെയ്ത്തി ലാവോസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ ഇറാഖിലും ഇറാനിലും മരണത്തെയും സ്ഫോടനങ്ങളെയും ചോരപ്പുഴയെയും മനോധൈര്യത്താൽ നേരിട്ട ശോഭ വർദ്ധമാനിൽ നിന്നും ധൈര്യവും ചൗര്യവും അതേപടി അഭിനന്ദനും കിട്ടി ലോകത്തുടനീളമുള്ള യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും വിങ്ങിക്കരഞ്ഞ അനേകം മനുഷ്യരുടെയും അമ്മമാരുടെയും നവജാത ശിശുക്കളുടെയും പുഞ്ചിരിയാണ് ശോഭ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് സർജറിൽ നിന്നും അനസ്തേഷ്യോളജിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ ശോഭ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ഫ്രയൻഡേഴ്സിന്റെ അംഗം എന്ന നിലയിലാണ് ലോകവേദിയിൽ സേവന സന്നദ്ധമായത് എം എസ് എഫുമായി ചേരുന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അവരെ കലാപഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കുകളും വടിപാടുകളും നിയമം നടത്തിയിരുന്ന ഐവറി കോസ്റ്റിന്റെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അവരെ നിർബന്ധമാക്കി അടുത്ത നിയോഗം അതേ വർഷം തന്നെ ആഭ്യന്തര കലാപം നടന്ന ലൈബീരിയയിലായിരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇടപെട്ട് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വലിയ സംഘം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഡോക്ടർ ശോഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പോയത് പെട്രോളിയം ഖനികളും കലാപങ്ങളും ധാരാളമുള്ള നൈജീരിയയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു ഗ്രാമീണരും എണ്ണ കമ്പനികളും തമ്മിലും വിവിധ ഗോത്രവർഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും പെട്രോൾ മോഷണവുമെല്ലാം ഇവിടെ പതിവായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് അത്യാഹിത ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു തിയേറ്റർ ഒരു രക്തബാങ്ക് ഒരു അത്യാസന വിഭാഗം എന്നിവ ഡോക്ടർ ശോഭയൊരുക്കി രണ്ടാം ഗൾഫ് യുദ്ധകാലത്ത് ഇറാഖിലെ സുലൈമാനിയിലായിരുന്നു ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിക്കുകളുമായിരുന്നു ഇവിടെ ശോഭ നേരിട്ട പ്രധാന അനുഭവം ഇറാനിൽ തന്റെ രോഗികളിൽ പ്രാണായാമം വരെ ശോഭ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ അവരെ അതിശയിപ്പിച്ച കാര്യം പതിനൊന്ന് വർഷം നടന്ന ഇറാഖ് ഇറാൻ യുദ്ധത്തെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലും ജനത അതിജീവിച്ചതായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ജനതയാണെന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കി മൈലുകൾക്കിരയായി ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടമായ അനേകം ഇറാഖ്യൻ യുവാക്കളുടെ ധൈര്യം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനും ശോഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഗൾഫിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും പുതിയ ചുറ്റുപാടുകൾ നിറഞ്ഞ പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ശോഭ എത്തിയത് മിന്നൽ ആക്രമണങ്ങൾ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾ എയ്ഡ്സ് എന്നിവയാണ് ശോഭയ്ക്ക് അവിടെ പ്രധാനമായും നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളികൾ പതിവായി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാകുന്നതും ചികിത്സ കിട്ടാത്തതുമായ യുവതികൾ എയ്ഡ്സ് ബാധ്യതയായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എന്നിവരെയെല്ലാം ശോഭയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഡോക്ടർ ശോഭയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഹെയ്ത്തിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഇവിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായത് അത്രയും തന്നെ പരിക്കേറ്റവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന അനേകർക്കാണ് ശോഭയുൾപ്പെടെ വൈദ്യസംഘം സുസൂക്ഷയും കാരുണ്യമായി വെളിച്ചമായത് ജോലി സ്ഥലത്ത് കാരുണ്യവതിയായി തിരക്ക് പിടിച്ച ഡോക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും റോളുകളും ഡോക്ടർ ശോഭ ഭംഗിയായി ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ യു എൻ ഭാഗമായി ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടുബാഗയിലേക്ക് പോകാനുള്ള നിയോഗം വരെ അവർ തള്ളി പിന്നീട് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയായി ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകാനുള്ള നിയോഗവും ശോഭ ഏറ്റെടുത്തു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മംഗ